こんにちは。野菜の日チャンネルです。今日はヨーグルトと生クリームを混ぜるだけで簡単に作れるフローズンヨーグルトケーキをご紹介します。好きな甘さに調節できてソースを変えればアレンジが広がるさっぱりと美味しいケーキです。最後までぜひご覧ください。まず、ボウルに生クリームを入れて、氷水を入れたボウルに浮かべます。水が多いと生クリームのボウルに入りやすいので注意をしてください。粉ゼラチンに水を加えてふやかしておきます。生クリームに砂糖を加えて泡立てていきます。ハンドミキサーをお持ちの方はそちらを使ってください。泡立て器をボウルの底に当てながら左右に大きく動かすと早く固まります。クリームが少し硬くなってきたら空気を入れるように泡立ててください。作った時にすぐにお辞儀をするくらいの硬さで止めます。ふやかしておいたゼラチンを電子レンジで20秒加熱をして完全に溶かします。ゼラチンの粒がなくなり透明になっていることを確認してください。別のボウルにヨーグルトを入れます。ヨーグルトは水切りせずにそのまま加えています。残りの砂糖を入れて混ぜたら、ゼラチンが熱いうちに加えてよく混ぜます生クリームのボウルに流し入れて、泡立て器でよく混ぜ合わせます。氷水に当てたまま。5分間置きます。水で濡らした型に流し入れます。今日はシリコン製の型を使っています。表面を平らにならして、ラップをして冷凍庫で3時間以上冷やします。冷やしている間にフルーツソースを作ります。耐熱容器にブルーベリーと砂糖を入れ、ラップをして電子レンジで2、3分加熱をします。容器が小さいと吹きこぼれやすいので気をつけてください。今回は冷凍のブルーベリーを使っていますが、生のものでも同様に作れます。いちごやラズベリーなどお好みのフルーツに変えても作れます。ケーキが完全に固まったら、容器から取り出します。金属などの型の場合は、側面をお湯で温めた布巾などを当てるとすんなり取り出すことができます。取り出したら5分ほど置くと切りやすくなります。包丁をお湯などで温めて切るときれいに切れます。ケーキ
キの甘さは控えめなので、フルーツソースをたっぷりとかけると美味しいです。小さな型で作っても可愛いと思います。さっぱりしていて、口の中でスーッと溶けてしまいます。ゼラチンが入っているので、解凍しても溶けてしまうことはありません。これから暑い日のデザートにぴったりですね。材料も少ないので、気軽に作っていただけると思いますので、ぜひお試しください。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。